Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner. പുറപ്പെടാനെന്താ തീവണ്ടിയോ ഇങ്ങ് കേറി പോരെ അത് ഞാൻ പോയി ഞാൻ നിന്റെ <laughs> <laughs> കണ്ണ് 
കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കഥകൾ കൈമാറും മനുരാഗമേ പോയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പരാതി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കാം നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കാനാണല്ലോ ഞാൻ കാർ റിവേഴ്സ് എടുത്തത് ജിയാദേ ഇട എന്തോന്നാടെ ഇത് മൂത്രത്തെ കല്ലാവുന്ന വെച്ചാണ് റമ്മ് നിർത്തിയത് ഇപ്പൊ ബീറടിച്ചോടെ ഇപ്പൊ മൂത്ര കളിയായി ഇപ്പരിക്കണ്ണം ബാബുന്റെ വാറ്റ് എന്നെ ആ ബെസ്റ്റ് ഓ ജിമ്മിയണ എന്തി മരുത്തളിയാ എയർപോർട്ടിലെ കാര്യം ജിമ്മിയണനൊന്ന് സേഫ് ആക്കി തന്നാൽ മതി അണ്ണനോട് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നിനക്കൊക്കെ എന്തിനിടെ ഈ നക്കാപ്പിച്ച ഇലനക്ക് നേടെ അണ്ണാക്കി കയറി നക്കലടേ നിന്നെ വെറും ഒരു കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരനായിട്ട് മാത്രല്ല ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ എനിക്ക് സ്നേഹിതനാണ് അനുജനാണ് രക്ഷകനുമാണ് ഏഴു മണിയുടെ സീരിയല്ല സ്വപ്ന ദേവിയല്ല ഏഴ് മുപ്പതിന്റെ കള്ളിയം കാട്ട് നീരിയല്ല സ്വപ്ന ജോസഫ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടി അറിയാം സാറേ സ്വപ്ന നമ്മുടെ വൈഫിന്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ മാറി പോവോ സാറേ നീ അയച്ച പടം അത് തന്നെ എന്നാലും ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഏർപ്പാടാക്കും പിന്നെ അല്ലാതെ സത്യം പറയാലോ നീ പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാൻ എതിര് പറയാത്തത് എനിക്ക് കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുവിടാ ഈ ശബത്തിന് നീ ടി വി ഓഫ് ആക്കി വന്ന് കട എനിക്ക് രാവിലെ കാശ്മീർ പോകാനുള്ളതാ ഈ കോൺഫിഡൻസ് എന്തിനാ കാശ്മീർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരിക്കണേ കാശ്മീർ ആയാലും കന്യാകുമാരി ആയാലും കാദംബരി നീ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് 
Hmm. Why do you people always talk like serial actors? Huh? Uh, hmm. Ah. 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 ഇരുന്നിരുന്ന് കിട്ടിയൊരു സിനിമയാ അതും തമിഴ് രക്തരക്ഷസ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ മലയാളം സീരിയൽ ചെന്നൈയിൽ ഇരുന്ന് കണ്ട് ഡയറക്ടർ ലിംഗുരക്തം എന്നെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദേവകൃപയാ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു സോങ് സീക്വൻസിന്റെ കട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ലിംഗു സാർ ആയതുകൊണ്ട് അത് എപ്പം തീരും എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിനക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേറെ ആര് തീരുമാനിച്ചു ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ എന്നെ സമ്മതിച്ചാണ് ഏത് പെണ്ണിനെ അറിയാത്ത ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങാൻ താല്പര്യം പിന്നെ ഗതികേട് കൊണ്ടങ്ങ് സഹിക്കും കൂടെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ നീ ഒന്ന് ശ്രമിക്ക് ആ ലിംഗരത്നം എങ്ങനെ അയ്യോ ഓ ഇനി അതും ചെയ്യണോ എന്റെ ഒരു തലയിൽ എഴുത്ത് നീ മൂടു വേണ്ട നാളെ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയാ മതി ഞാൻ നോക്കാനില്ലണ്ണ കാശ് വാങ്ങിച്ചു പോയില്ലേ നാപ്പത് വയസ്സുവരെ ബോംബെയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും സിനിമാക്കാരുടെയും ദുഷ്പെടുതലായിരുന്നു എന്റെ പണി കള്ളക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക അഴിമതി ആരോപിക്കുക അവർ ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്യാത്ത അവഹിത വാർത്തകൾ എഴുതുക ഇവനെയൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചു കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു 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 സുഖമുണ്ടല്ലോ ഇവന്റെയൊക്കെ ജീവിത രീതി കണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാൻ ചിട്ടാ പണത്തിന് പണം കാറിന് കാറ് കള്ളിന് കള്ള് പെണ്ണിന് പെണ്ണുടെ ബീപ്പ് ഇതൊക്കെ കണ്ട അസൂയ മൂത്ത് രാത്രിയും ഭ്രാന്ത് വന്ന് ഉറക്ക പളഞ്ചിരുന്ന് യവന്മാർക്കെതിരെ തിരക്കഥകൾ എഴുതും ആദ്യമൊക്കെ എന്റെ വിചാരം ഇതൊക്കെ വായിച്ച് യവന്മാരൊക്കെ വേദനിക്കുമെന്നായിരുന്നു എവിടെ വൈകി ആ വെളി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പെണ്ണും പിള്ള വേറൊരുത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി മൂന്ന് പിള്ളേര് ക്വസ്റ്റ്യന്മാർക്ക് പോലെ മുമ്പിൽ ശശിപ്പിള്ള സാറിനെ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ് ചാനൽ ഹെഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ വി വിൽ ഗിവ് യു ഫ്രീ റീൻ ശശിപ്പിള്ള ഈ ശശിപ്പിള്ള എന്ന പേര് ഞാനങ്ങ് മാറ്റുക ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റൈലിന് അങ്ങ് പോയിക്കോളൂ ശശിപ്പിള്ളയും മലയാളത്തിൽ അതൊരു ഓഞ്ഞ പേരാ ശശിപ്പിള്ള പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ അറിയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കോമഡി സെറ്റപ്പാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആൾക്കാർ സാറിനെ വിളിക്കും പേചക്ക് സാർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ബോംബുമായിട്ട് വരണ്ടേ എന്റെ കുഞ്ഞുകാലത്ത് എന്നെ കുളിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്ന നീലിത്തള്ളയാ ഇവളുമാരെ കാണുമ്പോ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഉള്ളത് പറയാലോ ഇങ്ങനെ മിക്സിങ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ നമ്മൾ കാളറമ്മന്റെ ആളാ ഇന്ന് ഇത് തുടങ്ങുക ജിമ്മിക്കുഞ്ഞ അപ്പോസ്തോരൻ കൊച്ചൗസപ്പേട്ടാ ഓ തുടങ്ങാനിപ്പം ബെസ്റ്റാ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയതും ഒരു കോക്ടൈലില്ല ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് മുങ്ങാൻ കുഴി ഇട്ടപ്പോ കിട്ടിയ മുതല സ്മഗള് ബ്രോക്കർ എല്ലാത്തിനും പുറമെ ഒരു പിമ്പും വന്ന് വന്ന് അവൻ ഈ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് അന്തസ്സുള്ളൊരു ജോലിയാക്കി മാറ്റു വന്ന വാട്ട്സ് റോങ് ഇൻ ദാറ്റ് ശരിയാ അതിലിപ്പോ എന്തോ ഒരു തെറ്റ്
You know I my family? My family is very big family. You understand? മലങ്കര കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് നാല് മാപ്പിളമാര് വന്ന് ചങ്ങാത്തം പറഞ്ഞാല് പിളരാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പാർട്ടി റബ്ബറിന്റെ ഒന്നും ചൂരൊക്കെ ഏറെടാ ദുബായ് കാശിനും കാഞ്ഞാണിക്കും എനിക്ക് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കത്തില്ല പിന്നെന്തുവാ നീ ചരിത്രമാ വീഴുന്നേ മോനാ നീഗ്രോപ്പിട്ട് ചാർത്ത് ഇതെന്നാ പിടിവാശിമി സാറേ കോശി സാറിന് അപ്പൊ മുഴുവൻ അയാൾ തിന്നോട്ടെ ഞങ്ങളൊന്നും പറയല്ല പക്ഷെ തട്ടെ പറ്റിയിരിക്കുന്ന മൊരി പോലും തരികയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നല്ല ചിരിച്ച് സുന്ദരനായിട്ട് ആ ട്രൗസറും കൂടെ ഉണ്ടായിച്ചേക്കട ഇനി പിളരണോന്ന് പിളർക്കണോന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒന്നുകളെയും പന്നി ഗംഭീരണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടപാടാണ് നമ്മുടെ നടി സ്വപ്ന ബോംബേല ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു വേണ്ടി ഇവിടെ എത്ര മേടിക്കുന്നു പത്താണ് എട്ടിലൊതുക്കി എന്റെ അമ്മ എട്ട് ലക്ഷോ ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ദിവസം ഒന്നുമില്ല ഒരു പകല് ഒരു പകലിന നീ എന്തോ നടി പറയുന്നത് ഇതിനും മാത്രം ഇത് എന്തോന്ന് ആ സ്വപ്ന തന്നെ അല്ലേ ആണാ എപ്പോഴും ഒന്നുമില്ല എണ്ണ ഇങ്ങനെ വല്ല ഭ്രാന്തമാരും വന്ന് ചാടിയാലായി പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നടിമാർക്ക് എന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അണ്ണ വീട്ടിൽ നല്ല സ്വത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ജോലിയും നല്ല വരുമാനവും ആര് വരും പിന്നെ ഇങ്ങനെ തെന്നിയും തിരിച്ചും പ്രാരാബ്ധവും പട്ടിണിയുള്ള ഒന്നിനെ കിട്ടിയാലായി നമ്മുടെ ലക്കി എനിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടും അണ ടെൻ പെർസെന്റേജ് പിന്നെ ഞാൻ മുക്കി മുളി ഒന്നും ഒരുപ്പിച്ചെടുക്കും അണ അണ്ണന്റെ ഫോറിൻ ഗേൾസിന്റെ ഗ്യാങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്ന് നെയ്യാദി മലയാളീസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പഴപ്പീര് മറ്റു നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിലോട്ട് ചാടാം അണ്ണ നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്ത് ഉയർന്നു ഉയർന്നു വാ ദൈവ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇത്രയും വികസനം നടക്കുന്ന വേറൊരു നാടുണ്ടോ എയർപോർട്ടിന്റെ കാര്യം നീ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട ഓക്കെ ചാച്ച ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങോ എടാവേ നീ ആ നോയിഡയിലെ ഏതോ നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ കയറി എന്നാ കുന്തോ കാണിച്ചേ ഡൽഹി ടൈംസിലെ പേജ് ത്രീ വാർത്തയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഞാനൊരു ഡി ജെ നൈറ്റിന് ഗ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കുഞ്ഞേ നിനക്ക് യോ ബ്രോ ഡ്യൂഡ് ഇതൊന്നും വരത്തില്ല കാരണം ബേസിക്കലി നീ ഒരു അപ്ലാങ്കിയാ നമുക്ക് വല്ല ചവിട്ട് നാടകോ മാർഗം കളിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് ചുറ്റി കളിച്ചാ പോരായോ എന്റെ കർത്താവ് ഏത് നേരത്താണോ ഇവനെ ഡൽഹിക്ക് വിടാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ചാച്ച ഞാൻ ആ റേഞ്ചർ ഓവർ എടുക്കുവാണേ മറ്റേ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാം എന്റെ കൊച്ചേ നീ എന്നാ വേണമല്ലോ എടുത്തു ഇവനെ അങ്ങ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയാ മതി വാ
എനിക്കെങ്ങനാണോ ഇങ്ങനൊരുത്തനുണ്ടായേ എനിക്കറിയില്ല സാർ സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല സാർ ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടപ്പോ എന്തിനാ ലീഡറിന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞത് ശീലം അല്ല ഇത് ഗാന്ധിജി തന്നെയാണോ പിന്നെ തൊപ്പി വെച്ച ഗാന്ധി ഗാന്ധി അല്ലാതാവോ ഈ അറിവില്ലാത്തവനോട് പൊറുക്കണേ ബാപ്പുജി നീ കാര്യം പറ കമല എന്താ ഞങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യ സഹായം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് പ്രസവിക്കണം അയ്യോ അത് നീ തന്നെ ചെയ്യണം നമുക്കതിനകത്ത് സുഫി ഐ സീരിയസ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വേണം പക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട ലീവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പാ അയ്യോ ആണുങ്ങളെ വേണ്ട ഐ ഹാഡ് ഇനഫ് ആണുങ്ങളില്ലാതെ പാടാണ് ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻജെക്ഷൻ ചെയ്ത കുട്ടികളുണ്ടാവോ ഇൻജെക്ഷൻ അല്ലടി ഇൻസെമിനേഷൻ ഈ കന്നുകാലികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓ ഈ പട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യണ മാതിരി അല്ലേ പട്ടി കന്നുകാലിയാണോ പോത്തെ അല്ലേ സി ഓൺ എ സീരിയസ് നോട്ട് ഈ കാണുന്ന സ്വത്തുവകൾക്കുള്ള ഏക അവകാശിയാണ് നീ അതും ഒരു പത്രസ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെ ആൻഡ് യുവർ കിഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സോൾ ഇൻ ഹെറിറ്റർ സോ അങ്ങനെ ആപ്പോ ഉപ്പ സ്പാം ഒന്നും നീ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നറിയാം ആ സർപ്രൈസ് പൊട്ടിക്കാനാ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചേന്നു അറിയാം നൗ ടെൽ ഹൂ ഇസ് ദ മാൻ ഞെട്ടി പൊട്ടാൻ റെഡി ആയിക്കോ സമദ് ഖാൻ ഏത് നമ്മൾ തോപ്പ് മടിയില്ല സമദ ജിം ഇൻസ്ട്രക്ടർസ് മാത്രമല്ല സമദ് എന്ന പേര് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് The Samad Khan, Bollywood's Bacha. Everything in Bollywood has a market. Baal se leke nakhun tak ka value hai. Aur Bollywood ka raja, Samad Khan ki shareer ka ek-ek ang kiemti hai. So, market hai, to value hai. Aur value hai, to bikta hai. Yes, sir. So. Hand this over safely. Samad ke bachcho ka mamla hai, yaar. Star kids, you know. Okay, boss. ഓ നമ്മുടെ ഹിന്ദി അയാളുടേത് നീ എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിക്കും ഒപ്പിക്കണ്ട പുള്ളി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ കഴിഞ്ഞ തവണ ഡയന ചേച്ചി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ സ്റ്റീൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ പേരെ കുട്ടിക്ക് സമദ് ഖാൻ ആയിരുന്നു സ്പേം ഡോണർ ഫോർ എ വോപ്പിംഗ് അമൗണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻസ് പുള്ളി ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിന് റെഡിയാ അതൊക്കെ അറേഞ്ച്ഡാ നാളെ മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിൽ സമദിന്റെ ബോഡിഗാർഡ് ഇവിടെ സാധനം എത്തിക്കും ഇവളുടെ കന്നതിരിവിനെ കുറിച്ച് അമ്മമ്മയ്ക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ ഞാൻ ഇവളുടെ കൂടെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി വെൽ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെയാ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അമ്മയാകാൻ വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരുത്തന്റെ ക്ലച്ചസിൽ കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാ നല്ലത് എന്റെ ഒന്നും ടൈമിൽ സയൻസ് ഇത്രയും പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ മൈ ബാഡ് ലക്ക് എടി നിനക്ക് ഹിന്ദി നടനെ തന്നെ വേണോ മലയാളി ആക്ടേഴ്സ് ഓ ഇവിടുത്തെ നടന്മാരൊന്നും പോരാ എന്റെ പരുമല പുണ്യാള ഈ ഇഞ്ചക്ഷനെ പറ്റി എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പൊട്ടന്റെ പിള്ളേരെ എന്റെ വയറ്റ് ചുമക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ കേരളത്തിലെത്തുന്നു അതും വളരെ രഹസ്യമായി ഫൈവ് ജി സ്കാമിൽ പെട്ട അച്ഛന്റെ കോഴപ്പണം ഇവിടുത്തെ ഒരു റൂളിംഗ് മിനിസ്റ്ററുമായി ചേർന്ന് ഒളിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ വരവ് എന്നാണ് മേൽ കണ്ടത് സോഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ല പക്ഷേ മെസ്സേജിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഐ ബി ഇൻഫോർമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് കളക്ടർ സ്ഥലത്തില്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ മാഡത്തോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് കമ്മീഷനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാസാഗരമാണ് ആ സാഗരത്തിന് തീരത്ത് കൊച്ചു കൊച്ചു വെള്ളാരം കലകൾ പറക്കി നടക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ പെറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം 
കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ കൊണ്ട് കൈമുറിയാതിരിക്കുക ഇന്നലെ ശരത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐഡിയയിൽ വന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മെയിൽ ഇത്തരം ഒരു കുപ്പിച്ചില്ല ഏതോ കുസൃതി പോയ എന്റെ ഒരു വികൃതി എന്റെ അനു ഈയിടെ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലോക അവസാനിക്കുന്നു പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു മെയിൽ വന്നു ന്യൂഇയറിന്റെ അന്ന് ഷൂ എനിക്ക് ബി പി കൂടി നെഞ്ചുവേന വന്നു വയറിളകി ആശുപത്രിയിലോയി എന്ത് കാര്യത്തിന് ഏതോ മായയുടെ കലണ്ടറിൽ ലോക അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതോ പന്നെ സോറി മെയിൽ വായിച്ചോണ്ട് സർ ഇത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹോക്സ് അല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഐ ബിയിൽ നിന്നും റോയൽ നിന്നുമുള്ള ടിപ്പ് ഓഫുകളെല്ലാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഏജൻസിലെ ക്ലൻഡസ്റ്റാൻഡ് മിഷണറീസ് ആണ് ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷനുകൾ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് സർ ഈ തരുൺ സിംഗിന് ഇപ്പൊ ഒരു നാഷണൽ അറ്റൻഷൻ കൂടി വരുന്ന സമയമാണ് ഐ ബിയുടെ റഡാറിൽ ഹീസ് വൺ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് നാവ് ഫൈവ് ജി സ്കാമിൽ അയാളുടെ അച്ഛൻ വാങ്ങിയെന്ന് പറയുന്ന അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ കുഴപ്പണം ലോണ്ട ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്ക് അയാൾക്കാണെന്നാണ് റൂമർ അനു പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇയാൾ പറയുന്നത് ശുദ്ധം കണ്ടത്തരോ സർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് ഒരേ കാര്യല്ലേ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന വിധത്തിലാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു വൃത്തി വെടുപ്പ് സൗന്ദര്യം ഏ അല്ലേ സർ തരുൺ സിംഗ് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അയാൾക്ക് വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നു റൈറ്റ് ഫ്രം ദ എയർപോർട്ട് യൂഷ്വൽ റൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പോലീസ് പെട്രോൾ പിന്നെ ഡിസ്ഗൈസിൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർ തരുൺ സിംഗിന്റെ ഓരോ നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്യാം ബട്ട് ഐ ഹാവ് വൺ ഡൗട്ട് ആരുൺ സിംഗ് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവണല്ലോ സർ ഇതാണ് തരുൺ സിംഗ് ഇയാളുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുണ്ട് ഇവിടെ പാലാരി വട്ടത്ത് വൺ മിസ്റ്റർ റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഈറ്റണിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് ഇവർ ഇയാളുടെ അടുത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യ വരവിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കാൻ സാധ്യത ഈ റഫീഖിന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർ എങ്ങനെയൊക്കെ സാരി കൊടുക്കാം ഉടുക്കത്തില്ല താനാ സാരി ഉടുപ്പ് കണ്ടാ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണൽ കാര്യമല്ല സാർ എങ്ങനെ സാരി ഉടുക്കും അവരല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയാ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കാതെ എന്തോ അല്ല സാറൊന്നും കൊടുത്തു വേണ്ടുവോളം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തോ ഇനി ഞാനായിട്ട് ആ സിംഗിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായിരുന്നൊന്നും വേണ്ട ബിരിയാണി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാർട്ടി ജാതിക്ക് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിനിമയിലും പൊക്കിയോട്ടുന്ന നമ്മൾ തപ്പനല്ലേ ഈ തീവ്രവാദികളായത് ഇടയിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ തീവ്രവാദികളും ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡൈത്രും ബട്ടൺ പ്രസറും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഒരു തണ്ടിയും തീവ്രവാദി ആയിട്ടില്ല എല്ലാവന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഈ ഞൗ ഞൗ തന്നെ അതല്ല ഈ മുസ്ലിം തീവ്രവാദം കൊണ്ടുനടന്നപ്പോ അത്യാവശ്യത്തിന് കാശ് നമ്മളെ തടയുമായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഫണ്ടിങ് എത്തുവായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അധികാരവിടെ ഓടൂലെന്ന് അണ്ണൻ തന്നെ അല്ലേണ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഗ്രഹപ്പേടെ എന്റെ കൂടെ തീവ്രവാദ സെറ്റപ്പിന് ഇറങ്ങിയവന്മാരെല്ലാം വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതായി വലിയ നിലയിലായി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്നെ പോലെ കുറെ കഴുതകളെ തോളിരുത്തിക്കൊണ്ട് റോട്ടിക്കൂടെ വലി വല നടക്കണത് അണ്ണാ തീവ്രവാദം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരേ ഒരാളെ കേരളത്തിലുള്ളൂ അതാര് മേജർ രവി സാർ ശരി തന്നെ അങ്ങേര് തീവ്രവാദ സെറ്റപ്പിൽ എടുത്ത എല്ലാ പടങ്ങളും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ ഏത് മതം പിടിക്കും ഈ ഹിന്ദുവിന് നസ്രാണിക്കും മതത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മമതയല്ല അവർക്കെല്ലാം അവരവരെ കാര്യം തന്നെ മതം ഈ ബുദ്ധമത തീവ്രവാദം വർക്കട്ടോ അതിനിവിടെ ഏത് ബുദ്ധ അണ ഈ ബുദ്ധ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആരേലും ആയിപ്പോട്ടെ ഒരു ഏരിയ വെറുതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ഏത് ഏരിയ ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുത്താൽ ചീമിട്ട സാധനമാ അതേത് സാധനം തമിഴ് പുലി ചിതയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫീനിക്സ് പക്ഷി ഇവിടത്തെ മീഡിയ മണ്ടന്മാർക്ക് എന്നും കൊതിയുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഒരഴുക്കപ്പയലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ വരുന്നു തരുൺ സിംഗ് ഡിയോൾ മറ്റൊരഴുക്കപ്പയലിൽ 
എന്തോ കള്ളപ്പണമിന്റെ പാടാണ് മന്ത്രി കോശിയുമായി ചേർന്ന് ആ പണം വെളുപ്പിക്കലാണെന്നാണ് കേട്ടത് ചുരുക്കത്തി പറഞ്ഞാൽ മണി ലോണ്ടറി നമ്മൾ അവനെ പൊക്കുന്നു അധികൊന്നും വേണ്ട ഒരമ്പത് കോടി ആ പണം കിട്ടുന്നതോടെ നമ്മൾ സെറ്റിലാക്കും എത്ര മനോഹരമായ നടക്കാത്ത സ്വപ്നം ോയുടെ വേറെ പിള്ളേരെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല നീ ആവുമ്പോ ആ ജിമ്മിയുടെ ഒരു സഹായം കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതിട്ട അവൻ തകിട് ഒളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് പോലീസും പട്ടാളും ഒരു ചക്കച്ചൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണില്ല നബിടി അതെല്ലാം സേഫ് ആയിരിക്കും ബാക്കി കാശ് ബാക്കി ക്യാഷ് ആ ഡി ബി ഡി എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് വരുമ്പോ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേം സാറിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നീ പ്രേം സാറിനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് സ്നേഹിക്കല്ലേ ഓ ഇന്റർനാഷണൽ വ്യാജന എന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒടുക്കത്തെ വിശപ്പ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചു ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ഷിബു വോഡഫോണിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജരാ ാതെ പിടിച്ചോ വലിയ പ്രൊഡ്യൂസറാ ക്രസന്റ് അബൂബക്കർ അടുത്ത ആഴ്ച അളിയന്റെ പടം ഇറങ്ങാൻ പോവല്ലേ ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ അളിയൻ കഴിച്ചോളിയാ ഇല്ലളിയാ അളിയൻ ചില്ലേ ഞാനിപ്പോ അല്ല ഈ അളിയാന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ കന്നാട്ടില് കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോനെയാണ് അളിയാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ ഡി വി ഡി കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഇത്ര മെനക്കേടുണ്ടോ അത് ദുബായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരെ ഒരു ഭയങ്കര കള്ളക്കെടുത്തൊക്കെ നടത്തുന്ന ബിൽഡപ്പ് എന്തിന് പാർട്ടിക്ക് പേടി അവരത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ എനിക്കും ഒരു പേടി ഒന്നും സംഭവിക്കുകയല്ല എന്നാലും ഒരു കരുതൽ ഇനി അഥവാ എയർപോർട്ട് വെച്ച് നമ്മുടെ സംഭവം എങ്ങാനും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ നൂരിപ്പോരാൻ അണ്ണൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അത് മതി അണ്ണ ഈ പേടി കുടുങ്ങിയാലത്തെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ ഡേ ഈ അടുത്താഴ്ച ഇറങ്ങാൻ പോണ പടത്തിൻ്റെ ഡി വി ഡി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്തിന് പടം പൊട്ടിക്കാനാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ദുബായിൽ നിന്നോ ബഹറിൽ നിന്നോ ഏറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ഇത് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അണ്ണാ ഇത് വേറെന്തോ വലിയ കളിയാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇത്രയും കാശ് എന്ന് എന്നെ മനാഫിനെ ഈ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുമോ ഇത്രയും കാശ് എത്രയും കാശ് അണ്ണാ സെറ്റിലാവാനുള്ള കിട്ടും അണ്ണ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ പുതിയ കട തുടങ്ങി ില്ലേ രണ്ടു ദിവസത്തിന് നേരെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെണ്ണ ഏതാണ്ട് എയർ ട്രാഫിക്കോ അങ്ങനെ ആണ്ട് കിടാപ്പിയാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അതിലൂടെ ബോംബെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ബുർക്കിയിട്ടോളാം പറയാം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിള്ളേർ ബുക്കിക്കോളും എന്റെ പൊന്ന് സുലു ആകെ ഒരു ദിവസമേ അവനോട് ഉള്ളൂ അതിലൊരു മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൂടെ ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവൻ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതല്ലേ സുലു നാളെ അവൻ വല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ആയാൽ ശരി നീ പറയുന്ന പോലെ എന്ത് രസമല്ലെങ്കിലും ഫോൺ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യണം കിരൺ സിംഗ് വന്നാലും ഇല്ലേലും കിരൺ സിംഗ് അല്ല സാർ തരുൺ സിംഗ് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ കിരൺ സിംഗ് കുരൺ സിംഗ് ഇറങ്ങിക്കോളും മന്ദൻ ഉറങ്ങിയ ഓ ദിയോൾ പുത്തർ 
हाँ रफीक तो कल आ रहे कि नहीं मैं आ रहा हूँ नौ बजे का फ्लाइट से ओके एयरपोर्ट पे गाड़ी भेज देना ठीक है ठीक है मैं बुरका पहन के आऊँगा कोई मुझे पहचानेगा नहीं साले तू जानता है ना तू कौन है ये कोई तेरा वेब कैम एडवेंचर नहीं है मामू यार अपना मुंबई है क्या एयरपोर्ट में सौ अपने लोग हैं अच्छा तो आइटम है तेरा प्रायोरिटी इसका मतलब मैं शिकंडी और आइटम को तू खाएगा टेस्टी रहेगा ओए मेरा ड्राइवर आएगा तेरे को पिक करना एयरपोर्ट उसका हाथ में मेरा नाम का प्लकार रहेगा ठीक है चल ठीक है चल भाई एंट्रा <laughs> 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 നമുക്ക് വരാനിരിക്കുക ചെയ്യാതെ സന്ധ്യയ്ക്ക് കൂനം കുരിശു പള്ളിയിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചെന്നപ്പോൾ മുതൽ എനിക്കങ്ങനെ അങ്ങ് തോന്നുക ഈ ജീവിതം ഒന്ന് സെറ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് എന്തോ പൊങ്ങി വരും ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഈ സീഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോഡിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക ആ കായ് കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ ആശുപത്രി കായ് കെട്ടുക എന്നാലും നമ്മളെ പ്രേമേട്ടന്റെ പടം ബാലുശ്ശേരി സന്ധ്യന്നും പ്രഭാതെന്നും എത്ര കണ്ട് കോരി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മൂപ്പരോട് അങ്ങനെ ഒരു പണി ഒന്ന് നാട്ടിൽ പോയി വരാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പിയേം ബിസിനസ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റും അനക്ക് പറ്റൂലെങ്കിൽ പറ ഇവിടെ വേറെ കുണ്ടന്മാരല്ലാട്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോകാൻ ഹലോ മാ ഞാൻ ബോംബെ വഴിക്കാ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് കരിപ്പൂരല്ലേ വന്ന് അല്ലുമ്മ ഫ്ലൈറ്റിൽ എന്തോ ട്രാഫിക് എന്തോ പ്രശ്നം നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളുമ്മ അന്നെ കൂട്ടാൻ മജീദ് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ട എനിക്ക് ഇത്തിരി പണിണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ടാളെ കാണാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കോളാം ഉപ്പാനോട് പറയട്ടോ ൂത്തു എൻ മനസ്സിൻ താഴ്വരേഷ്മീരിന് വരുമ്പോ എനിക്കെന്ത് കൊണ്ടുവരും കാശ്മീർ 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 എന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് കാശ്മീർ തുള്ളികൾ കൊണ്ടുവരും എന്ത് കാശ്മീർ തുള്ളികൾ കൊണ്ടുവരും ഈ സീരിയൽ ഡയലോഗ് ടി വി കേൾക്കുമ്പോ കൊള്ളാം ജീവിതത്തിൽ വൃത്തിയാണ് ചായ എനിക്ക് നേപ്പാളി പേഴ്സറ്റും പിന്നെ ഷോളും പിന്നെ കൊറേ ആപ്പിളും നിനക്കിനി എന്തിനാണ് പ്രിയ ആപ്പിൾ ഷട്ടപ്പ് മനുഷ്യന്മാര് സംസാരിക്കുന്നല്ല സംസാരിക്കേണ്ട ചായ ആ എന്നാ പോയാ അച്ഛൻ വരാം മനാഫേ ബോംബെ നിങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കേറിട്ടെ അവനോട് ഒരു ബുർക്ക ഇട്ടോളാൻ പറ ബുർക്ക ഈ സംഗതി അൽക്കുൽ താവോ എടാ അൽക്കുൽ താവാതിരിക്കാനായി പറയുന്നത് ജിമ്മിയാണെ നോക്കിയോളൂ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ അവനോട് ആ മീശയും താടിയൊക്കെ പഠിച്ചേക്കാൻ പറ 
啊。ുംറ്റിയത് <laughs> 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 ഒറ്റവാഹനമേ <laughs> ഉള്ളൂ <laughs> 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 ഒന്നുമില്ല സാർ ഞാൻ സ്വപ്ന മാഡത്തിന്റെ റൂമിലോട്ട് പോവാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി എന്ത് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ അല്ല സാറെ പുള്ളിക്കാരി ആദ്യമായിട്ട് വെളിയില് ആണോ ഇത് തന്നെ എന്റെ ഒരു നിർബന്ധത്തിലും സെറ്റപ്പിലും വഴങ്ങുന്നതാ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ റൂമ് കയറുമ്പോ എന്നെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സ്വപ്നയായിരിക്കണം അതെനിക്ക് നിർബന്ധം രണ്ട് മതാമ നടുക്ക് ഞാൻ അടിച്ചു മോനെ ലോട്ടറി ഹായ് ഹലോ കൊള്ളാം ഇസ് ദിസ് യോസ് നോ ഐ എം ജസ്റ്റ് കാരിങ് ഇറ്റ് ആ കാരിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെമൻ യോ കിരിങ് നോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി എക്സ്പെൻസീവ് സെമൻ ഐ തിങ്ക് ഐ വെരി ബാഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഹിന്ദു മിത്തോളജി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഹിന്ദു ദിസ് ഇസ് മുസ്ലിം ആ ടു ദ ഹാവ് ദാറ്റ് ചോയ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഡു Of course. What was I thinking? Mm. Oh, man. Did you say something? Oh, man. Did you say something? I said, when somebody who doesn't shit shits, it is shit everywhere. <laughs> yeah, shit happens. Don't worry. You will be all right. Thank you. What is your name? Monica. Oh, Monica Levinsky. Monica Levinsky. Dalle, divula irna. Okay. Hello from Liverpool. Hello. Hello Rafik. Where are you from? Abol. Yeah. Maine boarding kar liya. I am from flight take off hone wala hai. Erima Patti. Tera gaadi aayega. No, Erima Patti. Pick up karne ke liye. No, I don't need it. Erima means buffalo. Nahi nahi problem nahi hai. Tension mat le. Main burka pehen ke aa raha hu.
ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಇದ ಮರನು ಇದೆ Happens all over the world, but I will really want to see Bombay. Please visit me. I will take you out. ഹലോ ആ സ്വപ്നെ ഞാൻ അല്ല എന്തിരേ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അയ്യോ മടിച്ച് അങ്ങനെ പറയല്ലേ എബി സാർ ഇപ്പോ വരും നമ്മുടെ അന്നമുണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുവൽ വരുവല്ലല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു വാ ഓക്കേ ശിവണ എനിക്ക് 9 മണിക്ക് പോണേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഞാൻ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം പോരെ മതി വേഡ്സിൽ ചെക്ക് വച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ചെക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് മനസ്സിലായാ ഈ നിസാര കാര്യത്തിന് രണ്ടായിരം സമയം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സിനിമയാണല്ലോ ഈ കൊച്ചിയിൽ നീ ഉച്ച വരെ ഓട്ടോ ഓടിച്ചാൽ നിനക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും എടാ എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് ഓട്ടോക്കാരനായ പോരായിരുന്നോടാ അല്ല അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് വിടൂലേ ഓ എടാ ശരിക്കും നിനക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടു Sir, the flight has landed. Let's move. Sir. It's him. Huh? <laughs> yeah, Rashid. Okay. You're going to get a cab? Okay. Sadhanam landed. Uh-huh. Aye, it's not. It's not. It's not. It's not. ഞാനെത്തിട്ടുണ്ടോ Huh? <laughs> 
ഹലോ നമുക്ക് ആ വണ്ടിന് മുന്നിൽ ഒന്ന് പിടിക്കണേ ണ്ടിപ്പോയി <laughs> ഏട്ടാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വണ്ടി ജി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നൊരു സാധനം അതിനകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയി ഒന്ന് മുന്നിൽ പിടിക്കും ആപ്കോ മലയാളം ഇവിടുന്ന് സ്പീഡിൽ പിടിയുന്നു ഹലോ അമ്മാ വെള്ള വലിയ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് ബെൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ हाँ रफीक हाँ मैं गाड़ी में बैठा हूँ अच्छा सुन मैं उधर जाके ही तेरे पास आऊँगा ठीक है नथिंग इम्पॉसिबल मैन ओके सी यू है सुन सीधा पनापल्ली नगर लेके जा हाउस नंबर सेवेंटीन वेस्ट फोर्ड एवेन्यू अरे नहीं एंडर का हिंदी का पढ़ाई नहीं दिनी सीडी वाले क्या सीडी कौन सा सीडी सीडी नहीं कौन तो अनु ए सामने देखे गाड� समझा गया साल पर 
അണ്ണാ ഈ സിഡി കൊണ്ട് വന്ന ഹിന്ദിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു ഹിന്ദിയില് ആ ഹിന്ദി എടേ ആണ് തന്നെ ബുർഖ തന്നെ ആണ് തന്നെ ബുർഖ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആണെന്തിനും ബുർഖ ഇട്ട് വരുന്നു ആള് മാറിയാണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് അതിനെ നൈസ് ബാക്കി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവാ ആ ശരിയാണ് ആ എന്നിലേ ഉണ്ടേ ഞാൻ വിളിക്കാം Hey Janeman I'm on my way okay Babes risking everything for you <laughs> Okay bye bye ഒരു മണിക്കൂർ വേണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടി എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ പോട്ടെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവളന്മാർ അവിടെ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോരെ നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നാ ഉണ്ടാക്കാനാ നിങ്ങ ആക്രാന്തിക്കല്ലേ ക്ഷമ ആട്ടിൻ സൂപ്പിന്റെ ഗുണം ചെയ്യുന്നല്ലയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ വന്ന് അന്ത സ്വപ്ന മാഡത്തിന് ഒമ്പത് മണിക്ക് പോണമെന്ന് നേരത്തെ സൊല്ലിയിരുന്ന സാർ യോ എന്നയ്യാ സൊല്ലേ അവൾ ഒരുത്തിക്കാകെ വന്നാൽ പാക്ക് പണമാ എന്നാ പേര് ഐശ്വര്യ റായി തന്നെപ്പാ അതെല്ലാം മുടിയാതെ അവക്ക് തിമിറ റൊമ്പ ജാസ്തി ഡാ ബാമിയേ അയ്യപ്പാ ബാമിയേ ബാമിയേ അവക്ക് വായന ഡാ മണ്ടല ഡാ പ്ലാസ്റ്റർ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നീ മണ്ടരുത് എന്റെ ഓർത്ത പരിപാടി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ബാമിയേ ഡാ അയ്യപ്പാ ബാമിയേ ഡാ ബാമിയേ ഡാ അയ്യപ്പാ ഈ വിളിക്കരുത് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് എന്നെ നടക്കൂന്ന് തോന്നണില്ലേ ആച്ചി ആക്ച്വലി ഉച്ചക്ക് ശേഷമാണ് ചേച്ചിയുടെ സീന് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ വിടാ രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ കേസല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ആ ഡയറക്ടിന് എന്തോ ഒരു ചുരുക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ് ചേച്ചി യവന്റെ കറുത്ത കിടുതാപ്പി അങ്ങ് അഴിച്ചേക്ക് 
ഞാനും <laughs> 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 I lost the bottle. What? എന്നെ കയ്യിന്നത് ഞാൻ എന്തുവാ പറയണ്ടേ? അത് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി. തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിന്നോ? Oh god, how do I say it? Somebody took it from me. എടുത്തോണ്ട് ഓടി. ആരോ എടുത്തോണ്ട് ഓടിന്നു. ഇതെന്താ? തിന്നാൻ പറയുന്ന സാധനം അല്ല ഓണോ? Rashid don't bluff. Get your ass down here or I'll get you booked. Madam, ma'am, I will tell. Explain. I say you come. Oh shit. ഒരു <laughs> 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 ഒരു പത്തേ നൂറ്റമ്പ് റുപ്പിട്ടു ഞാനൊരു അയ്യായിരം രൂപ തരാം എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് ചേച്ചി അല്ല ഇപ്പോ പ്ലീസ് ഇത് സീരിയൽ അല്ല സിനിമ ഇതാളെ പറ്റിക്കലേ ചേച്ചി ഇതിപ്പോ പത്താമത്തെ ടേക്കാ ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓട്ടോ എടുത്തൊരു ബിഡൽ അങ്ങോട്ട് വിടും പറഞ്ഞ പൈസ മോനെ തരുൺ സിംഗ് നീ നിന്റെ വാപ്പ കരൺ സിംഗും കൂടെ പാഞ്ച് ഹസാർ കോടി അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ അക്ഷയനാ ഒരു ഇത്തിപ്പൂര ഷെയർ ഹംകോ ചാഹിയെ ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്ക എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലോ കൃത്യ സമയത്ത് ചേച്ചി എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് 
പുറപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഹലോ സ്വപ്ന മക്കളെ നീ എവിടെ എത്തിയെന്ന് പറ അല്ലെണ്ണ എത്താറാവുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്ലോക്കാ നമ്മളെ പൈസ വാങ്ങിച്ച കേസല്ലേ നീ ലേറ്റ് ആക്കില്ല ഞാൻ സമയത്ത് എത്തിയേക്കാം എടി നീ എപ്പോ എത്തുന്നാണ് ഈ പറയണത് ബ്ലോക്ക് മാറാൻ ഈ ഹോട്ടലും റൂം നമ്പറും അറിയല്ല അറിയല്ല അണ്ണ ഹോട്ടൽ ഫോൺ ആ റൂം നമ്പർ 305 ഓ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഏ രാജസ്ഥാനിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു രക്തം അടിച്ചു മാറ്റിയെന്നും ഒരു അമൂല്യ വസ്തു ഈ പ്രായത്തിൽ എന്റെ കയ്യിൽ വരുമെന്നും കണിയാട്ടി അമ്മച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മരുന്നിന്റെ പേരാണളിയ അസൂയ ജ്വാലയിലെ പാർവതി അമ്മയാണ് എനിക്കിഷ്ടത്തിലെ ശ്രദ്ധാമേനോൻ ഇതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയിലെ ആ വടയക്ഷി അതാണ് മനസ്സ് നിറയെ ഞാനൊന്ന് നുള്ളി നോക്കട്ടെ ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് സത്യം ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ ഇതെങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വന്നു ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് ഫാമിലിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത പടം എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മള് ഫാമിലി അല്ലല്ലോ സ്വപ്നം ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാനൊന്ന് പല്ല് തേച്ചിട്ട് വരാം ഞാനൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മതി ഇത് കണ്ടോളൂ നേരിയ പട്ടൊരു അതിലെന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു പൂവണിഞ്ഞു സ്വപ്ന ഹലോ സർ എത്ര കാലമായി സർ ഞാനൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനായിട്ടാ വിളിച്ചേ എന്ത് അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ സർ ഞാൻ വെറും ഫോണിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ തീർക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ബന്ധം അതല്ല സർ സർ ഇവിടെ ഹോട്ടൽ ഫീൻഡില് റൂം നമ്പർ ത്രീ സീറോ ഫൈവിൽ അടുത്തയാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയയുടെ വ്യാജ സീഡിയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേം സാറിന്റെ പടോ അതെ സർ ഓ ഇത് ഞാൻ പൊളിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സ്വപ്നം അവിടെ തന്നെ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എസ്കേപ്പ് ചെയ്തോ ഞാനിപ്പോ അവി
ഒരിക്കലും ഇത് ഞാനാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് പുറത്ത് പറയരുത് അത് കൊള്ളാം മോളെ പിടിച്ചാൽ മോളേക്കാൾ കുഴപ്പം എനിക്കല്ലേ മോളെ ഒളിച്ചിരിക്കാണല്ലേ കണ്ടേ കിട്ടിപ്പോയി ഇവനൊന്നും ചത്തില്ലേ ഇതാര ബെല്ലടിക്കുന്നത് ഇവളിനി ശരിക്ക് ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നത് എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരോടും പറയാം ഞാൻ പറയാം പറയുന്നു ആദ്യ ആ മെയിൻ ചാനൽസ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇതാരാ മുരളി വിഷ്ണു ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ബാക്ക് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വ്യാജ സി ഡി വേട്ടയ്ക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമാ വ്യവസായത്തിന്റെ അടിവേരിളക്കാൻ ചെക്കോസ്ലാവിക്ക പോളണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൻ വ്യാജ സി ഡി മാഫിയ സംഘത്തലവനെയാണ് അതിസാഹസികമായി ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോടികൾ മുടക്കി സിനിമ ഇറക്കുമ്പോ നിനക്ക് അതിന്റെ സി ഡി റൂമിൽ ടാളെ കാണിക്കണം അല്ലടാ പാട്ടി അയ്യോ ഏത് സി ഡി ആരുടെ സി ഡി അതിസാഹസികമായി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പ്രേം സാഗറും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരമാണതിന് പിന്നിൽ എന്ന് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പ്രേം സാഗറിന്റെ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് പടങ്ങളും ഫ്ലോപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുമായ ചിത്രമാണ് എൻ്റെ ഈ ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വൈരം ഞാനും പ്രേം സാഗറും തമ്മിൽ അത് ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതും ഇതും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കല്ലേ ഇത് എന്നെയും എൻ്റെ സിനിമയെയും തകർക്കാൻ ചില സഹപ്രവർത്തകർ നടന്ന ഗൂഢാലോചന തന്നെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രേമേട്ടന്റെ മനസ്സ് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല എന്ത് പറ്റി ഏ അതെ നിനക്ക് തോന്നാറാ പിന്നെ ചിലപ്പോ കാലിഫോർണിയയുടെ റിലീസിംഗ് ടെൻഷൻ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ റിലീസിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ അതുപോലെ പുതിയ പിള്ളേരടുത്തും പോയി പറ പ്രേമേട്ടാ ഞാൻ എത്ര കാലഘട്ടം എന്നെ കാണുന്നതാ എന്നാണ് പ്രശ്നം പറ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വരും തോന്നുന്നു ചോണെ ഇന്നിപ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കുറെ എച്ച് എം എ ലൈറ്റിൻ്റെ വിളിച്ചു ലൈറ്റ് നൈറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടൊക്കെയുള്ള കാർ യാത്രകളും പേരുപോലും ഓർമ്മയില്ലാത്ത കുറെ ഹോട്ടൽ റൂമുകളിലെ ചോരുകളും കഴിഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഓർമ്മിക്കാം മോൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിനേക്കാളും അറിയാൻ താല്പര്യം മറ്റവൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു അച്ഛനാവാൻ ഭർത്താവാൻ ഒരു നല്ല മകനാവാൻ പോലും പറ്റിയില്ലടാ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആകെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർക്കും മേക്കപ്പ് മാനും അസിസ്റ്റൻ്റ് നോക്കിയാ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഈയിടെ മീര എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ കുടുംബ സദസ്സുകളുടെ വെറുപ്പുണ്ടാവും എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണോ എന്നെ ഭാര്യയായിട്ട് ഇത്രയും കാലം നിലനിർത്തിയാണ് അതങ്ങനല്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ ഉറപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാമായിരുന്നു ചോണെ എനിക്കതിന് പറ്റുമായിരുന്നു ചെയ്തില്ല അണ്ണാ ഡെഡ്ലി എക്സലൻ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആദ്യമായി വെള്ളിത്തിരയിൽ നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചാലോ നമുക്ക് അനുപമനെ വിളിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിപ്പിക്കാം അവനാകുമ്പോൾ ഇത്ര അപരാധ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എഴുതാൻ നല്ല താല്പര്യമാണ് ഞാൻ ജില്ലയിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അഡ്വാൻസ് തരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോസ്മോൻ ചെയ്യും കഴിച്ചോടാ സീഡി പോലീസുകാർ പോക്കി 
അത് പിടിച്ചാണെങ്കിൽ ബോംബെ ഏതോ വലിയ ബിസിനസ് കാരണം ചെയ്യുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അണ്ണാ എന്തോ വലിയ തരികട നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇടേ നീ അല്ലേ അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോയത് എന്നിട്ട് അവൻ എവിടെ ഇതൊന്നും തോന്നു അയ്യോ ഇത് അവനല്ലേ ഇടാ സീഡി എവിടെ അപ്പൊ അവന്മാര് പൊക്കെ സീഡി ചെയ്ത് അപ്പൊ കണ്ട് നീതല്ലടാ എനിക്ക് അയച്ചത് എന്തോന്ന ഹലോ പ്രേം സാർ കമ്മീഷൻ ഭരചന്ദ്രനാണ് സാറിന്റെ പുതിയ സിനിമ ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയയുടെ ബാജ് സീഡി ഞാൻ അതിസാഹസ്യമായി കണ്ടെടുത്തു അതിനോടൊപ്പം ഒരു ബാജ് നെറ്റ്വർക്ക് വലയത്തെ ബീതിച്ചിരിക്കാണ് സാർ സാർ എന്റെ ഭാര്യ സാറിന്റെ വലിയൊരു ആരാധികയാണ് ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ സാറിന്റെ ഒപ്പം കഴിയണമെന്നാണ് അവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ല കാണണമെന്നാണ് ഡിവിഡി എന്റെ കൈ എന്റെ കയ്യിലോ ഞാനാണോ ഇതൊക്കെ സാറേ അയാൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ അയാളുടെ പ്രിയ പോയില്ലേ ഓ മൈ ഗോഡ് ഡിവിഡി ഹലോ എവിടേക്ക അത് നമ്മളെ നാനൂറ്റി പത്തിലെ സായിപ്പിന് പൊടി കൊടുക്കാൻ പൊടി പൊടി ഓ ഹോ ആ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് അത് വർക്കൗട്ടായി എവിടെയപ്പോ ഇത് ആ മുന്നൂറ്റിഞ്ച് പൊടിയാണല്ലോ ആ സിനിമാക്കാരാ ഇത്ര വലിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ താമസിക്കുക നമ്മളെ കാശ് തരാനാ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏച്ചി ഇത് പൂട്ടിയില്ല ഏച്ചി എനിക്ക് നിങ്ങളെ മാത്രമാണ് അറിയാവുന്നത് എന്റെ ലോകം അതില് മറ്റൊരു ഇൻട്രൂഷൻ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല യു വാണ്ട് മൂവ്രൈ നിങ്ങളുടെ ലൈഫോ സ്പേസോ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഇൻട്രോഡ് ചെയ്യുന്നു ഹലോ 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ രണ്ട് പേര് മുഴിഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറയാനാണ് വിളിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് നല്ല ചന്തമുള്ള ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് ഇതങ്ങ് നിർത്താം ഭാര്യയും കാമുകയും വെപ്പാട്ടിയും ഒക്കെ ഒരൊറ്റ തൂപ്പിന് വെളിയിൽ വളരെ ബ്ലണ്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ശരീരങ്ങൾ എനിക്ക് മടുത്തു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ട ആരും വരണ്ട സാർ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഡീൽ ചെയ്തോളാം ഇതെന്താ പരിപാടി തുറക്കണോ നോക്കി നിന്നോളൂ സാർ ഇവിടെ വഴിയുണ്ട് ഞാനും വന്നേ ഹ 
നമസ്കാരം സർ കണ്ടോടു എല്ലാവരോടും ഒരേ സമീപനം ഓട്ടോക്കാർക്ക് വരെ ബഹുമാനം വരൂ വേറൊരു ഫോൺ ഇവന്റെ മറ്റേ ഫോണും കൊടുത്ത് ജോണിനെ ശിവകാശിക്ക് വണ്ടി കയറ്റി വിട്ടല്ലോ അല്ലെ അതപ്പോഴേ വിട്ടു നമ്മുടെ പോലീസ് മൊബൈലും ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ശിവകാശി പോയി കുറെ പടക്കവും മേടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഇത് രഹസ്യ ഫോണാടേ നാപ്പത്തേഴ് മിസ്റ്റ് കോൾ അത് ഒരു കേരള നമ്പർ ഇത് ആര് മണിയാ എനിക്കൊരു നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു സീറോ ത്രിപിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ എന്തരണ അവിഹിതം തന്നെ അവിഹിതമാവണേ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന പത്ത് മിനിറ്റ് ഡേ നീ ഇപ്പോഴും വീൽ ചേറി തന്നെ പയ്യണിറ്റ് വരണണോ ഞാൻ വിളിക്കാം ാണ് നീ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് കാട്ടിത്തരാൻ പോകുന്നത് ലിൻഡ തരകൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ വെസ്കോഡ് അവന്യൂ പനപ്പള്ളി നഗർ കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അറിയാവുന്ന കൃഷിയാണോ എന്തോന്നാണ് പുതിയ നമ്പറാ നമ്പറുകളുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനം അല്ലേ അനിയാ ഈ ദിവസം ശരിയടാ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അണ്ണനെ വണ്ടിയൊന്ന് സൈഡാക്കണ്ണ എന്തിനടേ അണ ഇത്തിരി വണ്ടി നിർത്തണ ഇപ്പൊ എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾ നിർത്തൂലേ ഇപ്പൊ നമ്മളായണ്ടാ അവിടെ അല്ലെ ഒന്ന് പറയാളി വണ്ടി നിർത്ത അണ്ണ അണ്ണ ഒന്ന് നിർത്തണ വണ്ടി ഇല്ല ഞാൻ ഈ മന്ത്രിയുടെ പഠിപ്പിക്കല്ലേ നിർത്തി തരാം 
പെട്ടെന്ന് <laughs> 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 മലയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരണ വഴി ഇപ്പം പഴയതുപോലെ അല്ല ഭയങ്കര തേരി അതിന്റെ ക്ഷീണം ഇതെന്തോടകത്ത് നെയ്തേങ്ങ നെയ്തേങ്ങ ഈ ഷേപ്പിൽ പ്രസാദം കൊച്ചിനോടുക്കാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള പരിചയം ആദ്യം ചിൽ റിഫ്ലക്ടിംഗ് രണ്ടു പേർക്കുമുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ അടുപ്പിക്കുന്നു ഭർത്താവിന് വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് ഡൽഹിയിൽ തരുൺ സിംഗ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അയാളിലുണ്ടായ വിശ്വാസം ആദ്യം ഒന്ന് ഇക്ലിപ്പെടുത്താൻ അയച്ചു തുടങ്ങിയ ഫോട്ടോസിൽ നിന്നും ന്യൂഡ് ഇമേജസിലേക്കും വെബ് ക്യാം സ്ട്രിപ്പിങ്ങിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടു യൂഷ്വൽ സ്റ്റോറി പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തരുൺ സാറ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ലിൻ്റെ കുഞ്ഞ് അറിഞ
ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൊച്ചിനെ കുറ്റം പറയില്ല കാരണം കൊച്ചിൻ്റെ കെട്ടിയോനെ ഞാൻ നന്നായിട്ടറിയും സുഖിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കരുതരുത് നല്ല നമ്പർ വൺ ഉണ്ണാക്കാനാ കെട്ടിയോനെ മാത്രമല്ല അമ്മായിയപ്പനും വളരെ അടുത്തറിയാം സത്യം പറഞ്ഞ കോശ് സാർ എനിക്കൊരു ചേട്ടനെ പോലെ എടാ ജമ്യേ ഇതിലൊരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ നീ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ളതാണല്ലോ എടാ എന്റെ കോശ് സാർ അത് അവളുടെ ചേച്ചിയായിരുന്നു എടാ ഒരേ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലായോ ദേ ഇതിനുള്ള കാശുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തരത്തില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ലിൻഡയുടെ അപ്പന്റെ പത്ത് കോടി കള്ളപ്പണം ഡയമണ്ട്സും സോളിറ്റോറും ആക്കി മെട്രോ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഞാനാണ് ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഈ കിടുതാപ്പി കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ കൊച്ചിന്റെ തുണിയില്ലാത്തവിടെ ഈ ലോകം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ പത്ത് കോശി സാറിനെ മേടിക്കാനുള്ള കാശ് കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പം തരകൻ സാറിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ക്ലീൻ ഡീല് ഞാൻ പറയാം ഈ ഐപാഡ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരുന്നു മെട്രോ ബാങ്കിലെ ലോക്കറിലേക്ക് പോയ പെട്ടി ഇങ്ങോട്ടും തരണം സത്യം പറയാലോ കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാ കടവന്ത്ര ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഹലോ ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ് വർക്ക്ഔട്ടിൻ്റെ ആളാ ഇതിന് വേറെ കോപ്പിയോ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടോ ഒന്നുമില്ല കാശ് തരുന്നു മാനുണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ വലിയ കൺസേൺ ഒന്നും വേണ്ട തരുൺ സിംഗിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത വേറെയും കുറെ ലിൻ്റമാരെ കാണാം അതിനകത്ത് എൻ്റെ കൊച്ച് അവനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഴിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ റെഡി ആവുകയല്ലേ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ മെനക്കേടില്ലാതെ അതങ്ങ് എടുക്കാം എടാ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോംബാ പോലീസിന്റെ അടുത്തോ പ്രേംസാഗറിന്റെ അടുത്തോ ചെന്ന ആദ്യം അകത്താകാൻ പോകുന്ന നീ ആയിരിക്കും നീ പഴയ മീനങ്ങാടി പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരത് കേൾക്കത്തില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ജിമ്മിയണനൊന്ന് വിളി അണ്ണനാവുമ്പോ അഞ്ചത്തിൽ അങ്ങ് കാര്യം തീർത്തോളൂ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ടാക്സി കാർ വേണോ അതോ പ്രേം സാഗറിന്റെ ഉമ്മ വേണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും ഉമ്മ വേണ്ടെങ്കിൽ ആ സി ഡി ആയിട്ട് നീ ഗോഡൗണിലേക്ക് വാ ായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട വലിയ ബഹളൊന്നും വെക്കാതെ ദമ്പടിങ് എടുത്ത് തന്നപ്പോൾ തോന്നി സിമ്പതിയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കും കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ കുരുകി കെട്ടി പട്ടിക്കൂട്ടിലാക്കി തരാം അതിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നേ റിയലി എന്നാ ഓക്കെ ും 
ಎಂದು ತಂದೆ ನೀಲ ಎಂದೆ ಕೈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏದು ಬಾಕ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಯು ನೋ ಎಂಡೆ ಕಳಂಜು ಪೋಯ kahani me twist it's rashid that muslim boy her old ah, boyfriend ah ivalde pale gadi oh karangi tirin ennal ivan thanne kuppi aayittu vannallo hmm ಏರ್ಪೋರ്റ് ಬಂದ ರಂಗೆ ಮುದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿ ನ ಲಿಂಡಾ ತರಗನ ಎಡತ ಸ್ವರ್ಣಕಟ್ಟಿ ವರೆ ಉಳ್ಳ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ಉಂಡ പിന്നെ ಸಿಂಗಿನೆ ಪಾರ್ಪಿಚ ಗೋಡವನ್ ಪಡಂಗಳು ಲಿಂಡಾ ತರಗನಿನ ಸಾರಂ ತಮ್ಮಿಲ ಉಳ್ಳ ವೀಟಲ್ ಹೊಚ್ಚುಳ್ಳ ಸಂಭಾಷಣತಿಂದೆ ಓಡಿಯೋ ಅತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ನಾಲಿ ಕೇಕ ശശിപ്പിള്ള സാറിന് ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല ഉപദ്രവിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ആ പരിപാടി നിർത്തിയവനാ ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഇതായിരുന്നില്ലല്ലോ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന തന്ത എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ ബുദ്ധിമോശമായിരുന്നു ഈ ഉപദ്രവം ഇപ്പൊ പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെ വെളിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പൊ എന്താ ഡീൽ എന്ത് വിലയിടുന്നു നിങ്ങളുടെ സൈലൻസിന് ഈ മൊത്തം കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം അല്ല അതാ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പുറത്താക്കും പണി തരും സ്വാഭാവികമായും ഇരുപത് ശതമാനം ഒക്കെ തരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മിണ്ടാതാക്കിയ പോരെ അത് മന്ദത്തരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോണ്ടാണല്ലോ സാർ എന്നെ ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയിരുത്തിയത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ജിമ്മി അത് ചെയ്യില്ല മൂന്ന് മർഡർ കേസുകളിൽ ക്ലിയർ എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും പുഷ്പം പോലെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്ന ആ പഴയ സൾഫർ ജിമ്മി ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ അത് ചെയ്തേനെ എയർപോർട്ട് ജിമ്മി അത് ചെയ്യില്ല യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ടു പ്രഷ്യസ് ഫോർ യു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കൂടാല അതെ ഇതിന് മാത്രമല്ല ഈ കളിക്കുന്ന കളിയിൽ ഇനി എന്നാ സംഭവിച്ചാലും അത് മീഡിയയിലോട്ട് ലീക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്നും ഒരന്വേഷണവും ഇതിന്റെ പേര് നടക്കത്തില്ല എന്നും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം നിങ്ങൾ ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട അലം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വർഗത്തിൻ്റെ അരണ സ്വഭാവം എവിടെയെങ്കിലും വെളിയിലെടുത്ത എനിക്ക് മൂന്ന് പിള്ളേരാ തള്ള ഇട്ടേച്ചു പോയ മൂന്നെണ്ണം അത് പോരായോ ഒരു ഉറപ്പ് എന്തായത് ചോദിച്ചേടില്ലേ 
ഒരു ദിവസം ഒരു മാമ വേസ്റ്റ് കളയാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാമ അത് ഇവിടെ കളയല്ലേ അത് ദൂരെ കൊണ്ട് കളയാന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് കളയാൻ ദൈവത്തിനാണ് സാറേ അമ്മ കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ തന്ന പൈസക്കാണ് ഈ കറുത്ത കയ്യിൽ ഉടുപ്പ് മാറ്റത് അത് അടക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിളവി വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല ഈ കിളവനാണ് നേരത്തെ വലിച്ചത് ഈ കള്ള കിളവാൻ കിളവൻ തന്നെ അല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു കിളവ സാറേ നിങ്ങൾ ഒരു പണിക്ക് വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കുന്നത് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു തമിഴ് പുലികളുടെ നീക്കം എന്നതാണ് കേരള പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ പെരുമാറ്റം കൂടുതൽ സംശയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ് പുലികൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അണ്ണാ എനിക്ക് ഈ സെറ്റപ്പ് മൊത്തം കോമഡി ആയിട്ടാ തോന്നുന്നത് കിഡ്നാപ്പിങ് ഇത്ര എളുപ്പാണ് നമ്മൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതല്ലോ അവൻ സ്വയം കിഡ്നാപ്പായി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതല്ലേ എൽ ടി ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തരുൺ സിംഗിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പോലീസിന്റെയും ആർമിയുടെയും നീക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഇവരുടെ മുൻകാല ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ മോഷണം കൊലപാതകം അങ്ങനെ പല കൺഫ്യൂഷൻ പാമ്പ് ചാകുകയും ചെയ്യും വടി ഒട്ടും ഒടിയത്തൂല ശശിപ്പുള്ള സാർ അവന്റെ ഡീൽ എന്താന്ന് ഞാൻ ഈ വർഗത്തിനോട് സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ ശരിയാവില്ല അണ്ണാ ഈ എൽ ടി പുതിയ ഗ്യാങ് ആണ് അല്ലടേ പുതിയ സിമെന്റ് കമ്പനി നീ നാടാ യു സീം ടു ബി എ ജെന്യൻ ഗായ് ഇസ്ലിയ മാപ്പു ബതാ റാ അച്ഛ തരാ സോച്ച് കി ഡിസിഷൻ ലീജിയ അബി ജെസെ മാ ആപ്പു ബൂൽതാ ഹൂ വെസാ കറോ ക്യാ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കേ ഓക്കേ ബാത്ത് കറേ സോ ഐ വോണ്ട് യു ടു ഷൂട്ട് മൈ മോഡർ ഉപ്പാക്ക് <laughs> 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 ചുമ്മാതല്ല അവനും തന്തയും കൂടെ അയ്യായിരം കൂടി അടിച്ചെടുത്തത് വൻ തരികിട പദ്ധതികളാ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു ഊഹം പറയാം അവൻ്റെ മുഖഛായുള്ള റഫീഖിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കണം എന്നിട്ട് ആ റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ അവൻ ഈ നാട് വിടണം അതെ ലോകത്തിലെ മിക്ക രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനൽസും ഒരവരനെ ഉണ്ടാക്കി നിർത്താറുണ്ട് ഇ ദി എമിൻ സദ്ദാം ഹുസൈ തമ്മുടെ ദാവൂദ് ഈ റഫീഖിനെ ഇവൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം കൊണ്ടുകൊടുത്ത ഒരു ക്ലോണാണെന്നായി ഇവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽ അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണെന്ന കാര്യം ഏകദേശം അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി അവനെ കൂടെ തന്നെ പറയിക്കേണ്ടി വരും എന്താണ് അവൻ നമുക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഓഫർ നല്ല പണിയാണ് ഒരു ഹോസ്റ്റേജ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിട്ടൊരു നാടകം കളിക്കണമെന്ന് നാടകം എന്ത് നാടകം തമിഴ് തീവ്രവാദികളുടെ സങ്കേതത്തിൽ അവശനായിരിക്കുന്ന തരുൺ സിംഗിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ചാനലുകൾക്ക് എത്തിക്കണം അതുവരെ ഓക്കെ പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഐ വാണ്ട് യു ടു ഷൂട്ട് മൈ മർഡർ അത് എന്നാ ഒലക്കെയാ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ് കോടി രൂപ ദുബായിലോ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെങ്കിലുമോ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി അവൻ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആദ്യത്തെ സി ഡി ചാനലിലെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ബാക്കി അമ്പത് 
അവൻ സുരക്ഷിതമായി സെയിന്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഐലൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് അയ്യായിരം കോടി കോഴപ്പണം ഈസ്റ്റ് കരീബിയൻ ഡോളറാക്കി മാറ്റി തന്തപ്പടി മോന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ് കോടി അതൊരു വലിയ സംഖ്യയല്ലേ പിള്ള സാറേ വളരെ വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യയാ അപ്പോ ഒരുമിച്ചൊരു പാലം പണിയല്ലേ അതിനാണല്ലോ ഞാൻ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എവിടെയോ എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട പിള്ള സാറേ ദുബായിൽ എനിക്കൊരു പഴയ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓടുവാ <laughs> 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 നമുക്ക് ഇതങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ തമാശ പോലൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ വെളിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആ ഈ തരുൺ സിംഗ് ശരിക്കും ആരാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെ ആന്നോ ഇവനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വിട്ടു വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങ് ഊരി പോരുന്നതല്ലേ ജിമ്മി നല്ലത് ഏ ഇതേ കൈവിട്ട കളിയാ ഒരു കൈ ഒന്ന് വിട്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കൈ കിട്ടും വരെ നമ്മൾ ഓടിയെ തീരും പിള്ള സാറേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കേടില്ലാതെ ഊരി പോരാൻ ഒരാൾക്കേ പറ്റൂ അത് പിള്ള സാറിനാ പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കും പോയാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടും ഈഗിൾസിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പാട്ടാണ് ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ അതിലൊരു വരിയുണ്ട് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ചെക്ക് ഔട്ട് ബട്ട് യു ക്യാൻ നെവർ ലീവ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയില്ല അതിസാഹസികമായാണ് ഞാനും എന്റെ ബറ്റാലിയനും ഇവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇയാളാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഒന്ന് കാണട്ടെ ഈ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിലുള്ള വയൽ 
എയ്ഡ്സിനെ മാരകമായ ഒരു വൈറസ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോസർ എക്സാമിനേഷനിൽ സെമൻ ട്രൈസസ് ഇതിൽ അവൻ വിശക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ബിരിയാണി മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പുറത്ത് ഇരുത്തിട്ടുണ്ട് ഏയ് ഓ റെഡി പിന്നെന്താ ആപ്ലോ റെഡിയോ സിനിമയിലൊക്കെ ഈ ദിവസം ഇതുവരെ നടന്നതൊക്കെ അങ്ങ് മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു സാറേ ഇവനെപ്പോലെ ഒരുത്തൻ ഇവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ ദൈവം ഒരു കളി കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിനെതിരെ നമ്മൾ കളിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഡേയ് നമ്മുടെ ഒന്നും മുഖം വെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ആ കണ്ടു നോക്കി വെട്ടിക്കൂട്ടി സി ഡി ആയി കൊണ്ടോ ചെല്ലി Promote is transferred. Please check for yourself. Are you okay? Hmm. Fine. First of all, I have to release my opponent's CD. उसके बाद मुझे मारने का वीडियो शूट करेंगे और वो फुटेज हम लोग तभी रिलीज करेंगे जब हम लोग सब सेफली विदेश पहुंच जाएंगे एक बार हम लोग वहां पहुंच गए तो बाकी का बैलेंस अमाउंट भी मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा आप लोगों को इस बंदे को मारना है मेरी गारंटी के लिए जिससे कि आप लोग भी इस क्राइम में मेरे पार्टनर्स बन जाओगे हर तरफ से सोचना पड़ता है ना और मुझे श्योरिटी चाहिए कि कोई भी थ्रेट बाकी ना रहे उदाटन नो तीयटर पे सीम कलो कवि एलो उलचुन मत विश्वास पड़चो दुआ प्रार्थिक मुसलमा नेंजुपण ഏത് ഹദീസിലാടോ അക്രമമാണ് മുസൽമാന്റെ പാത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായത്താണ് ശത്രുവിന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടിയറിയാൻ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ശതമാനം കൂടെ ആയുധം എടുക്കുമ്പോ നെറിയുള്ള ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്റെ ദേശസ്നേഹത്തെയ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ സംശയിക്കുന്നത് മതങ്ങളുടെ പേരിൽ കൊന്നുതള്ളിയ നിഷ്കളങ്കരും നിരപരാധികളുമായ ലക്ഷങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒരു അവതാരത്തിനും ഒരു പ്രവാചകനും തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാവില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നോ അന്നേ മാറു എന്റെയും നിന്റെയും ചീത്ത പേര് ഓലും ഹലോ 
പോയിടാ നിന്നെ മായിരുള്ള ഓലാരാ അയ്യ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട സാർ ഇത് ഈ സി ഡി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാനല്ല ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആരോടും പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് പ്രേമേട്ട അല്ല സാർ പ്രേമേട്ട എന്ന് വിളിച്ചോളൂ നിങ്ങളൊപ്പരം നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഇനി പിന്നെന്താ അസി സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് സാധിക്കുമോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ ഉമ്മ വെച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ മീനങ്ങാടി ഫാൻസിന്റെ സെക്രട്ടറി ഇനി അതെയോ അതെനിക്ക് കണ്ട നല്ല പരിചയം നിങ്ങളെ പോസ്റ്ററിന്റെ ഒപ്പരം ഞാൻ എന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈപാസിലെ ചാനലിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ലെറ്റർ ബോക്സിൽ കൊണ്ടിടു പിന്നെ നീടണ്ട അവിടെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഇടിച്ചാൽ മതി അണ്ണാ മുഖത്ത് മുഖം മൂടിയല്ലോ ഇടണ്ണ വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ആസിഡ് പോയി ഒഴിച്ചോ എല്ലാം കൂടെ ആകെ കോമഡി ആകുമെന്നാ തോന്നുന്നത് അതെന്റെ മോന്റെ കളിപ്പാട്ടോളത് അതില്ലാതെ വീടിച്ചതല്ലിക്കൊല്ലും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കൊളംബോ നമ്പർ ഇന്ന് ചാനലിലേക്ക് ഒരു കോള് പോണം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഹൈഡ് ഔട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത തരുൺ സിംഗിന്റെ ഹോസ്റ്റേജ് വീഡിയോ ചാനലിന്റെ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു പൊള്ളാച്ചിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തേക്ക് തരുൺ സിംഗെ കിടത്തിട്ട് പോയിട്ടാണ് കൊളംബോ നമുക്ക് ആളുണ്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം ചാനലിന്റെ പെട്ടിലൊന്നും കൊണ്ടിടാ ഇടറാ ചക്കരെ ഡാടാ നിക്കടാ എടാ മോനെ ഒന്ന് നിക്കടാ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യടാ എടാ എടാ മോനെ കൊട്ടാ ചക്കരെ ഒന്നും കൊടുക്കടാ ഒന്നും കൊടുക്ക ഞാൻ ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിക്കല്ലടാ അതാടാ നോക്കണേ നിനക്കനറിയില്ല കുട്ടി തമ്മനം സൈമൺ ഗുണ്ടുകാട് ഷാജി മമ്പുറം മജീദ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഗുണ്ടകളാണ് ഈ കൈകളിൽ ഞൊരിഞ്ഞമർന്നതെന്ന് ഒറ്റൊരുത്തിനെയും വളരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല നിന്നെയും ഞാൻ വളരാൻ അനുവദിക്കില്ല അധികം ബലം പിടിക്കാതെ അതിങ്ങ് താ താ ഇതാണ് സി ഡി വേട്ട സൂക്ഷിച്ചു പിടിച്ചോ അല്ല സാറേ ഇത് ചാലിട്ട് നോക്കി ഉറപ്പാക്കിട്ട് നമുക്ക് എടുത്താ പോരെ വേണ്ട അത് ലീക്ക് ആവും നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും അടുത്തുള്ള വീട്ടിലിട്ട് നോക്കാം വാ റഫീഖിന് ഇവന്റെ കണ്ണിന്റെ നിറമുള്ള രണ്ട് ലെൻസ് മേടിച്ചോ പിന്നെ കൂടെ കൊടുത്തേ ശരിയാണ് മറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്നവര് ഈ റഫീഖിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒളിപ്പിക്കും ഒളിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കൊല്ലണം ഇയാൾ എന്തു വേണ്ടി പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി സൾഫർ ജിമിയായ സുഖമായിട്ട് പിന്നെ ജീവിക്കാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ താൻ പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി ഇതേതോ പഴയ ഹിന്ദി പടാ പ്രേം സാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ നാണം കിട്ടുപോയി
<laughs> मेरा दिल्ली बहुत फेमस है मेरे बाप का भी लेकिन मुझे ये याद नहीं है मेरा बाप केरल कब आया था बहुत बड़ा किस्मत वाला है तू आज से तू तरुण सिंह दियाल डॉट निकाल कर अच्छी मोबाइल 
ചാർജ് കഴിഞ്ഞിണ്ടാവും നിങ്ങൾ വരി ലാസ്റ്റ് ബസ് ലിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്തോമ്മാ ഈ നേരത്ത് ഇതില്ലല്ലോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ബസ് അല്ലേ ഓ ഇനി നാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജീവിച്ചിരുന്ന പുറകെ നിന്നൊരു പണിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒരുത്തനക്കൊന്ന കാര്യങ്ങൾ വിടി പോവെങ്കിൽ അതൊരു മലയാളി ചെറുക്കനാണോ നിർബന്ധം എനിക്ക് വേണ്ട അച്ഛൻ കഴിച്ചോളൂ അവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ പാഡ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരുന്നു മെട്രോ ബാങ്കിലെ ലോക്കറിലേക്ക് പോയ പറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ഒളിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കൊല്ലം ചെക്കനും പെണ്ണും പറയേണ്ട താമസം അവള് ചക്ക എടുത്ത് എന്റെ മടിയിലോട്ട് വെച്ചോളും ഈ പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നിയത് ഏത് സമയത്താണെന്തോ അതെ നേരെ ചൊവ്വ പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് ഭാഗ്യാണെന്ന് കരുതിക്കോ പുതിയൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാൻ ഇനി ആണുങ്ങളുടെ സഹായം ഒന്നും വേണ്ട ആണോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആഹാ എത്ര മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ ചക്ക വെട്ടുന്നത് ജയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതാവസാനമൊന്നുമല്ലല്ലോ നമുക്കെതിരെ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയ സർക്കാർ പൂജാക്കലി കയറും പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ രണ്ട് സീസൺഡ് ക്രിമിനൽസിനെ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഇരട്ടിയായി ഞങ്ങൾ വെറും ക്രിമിനലുകൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ചെറിയ രീതിയിൽ തീവ്രവാദികളും കൂടിയാണല്ലോ ഞങ്ങളുണ്ടാവും എ 
ചേച്ചി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആണോ ആ ചേച്ചി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ആ അകത്തുണ്ട് വിടില്ല ഞാൻ ഓലെ പിടിച്ചാൽ മോളേക്കാൾ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഓലെ പിടിച്ചാൽ മോളേക്കാൾ 